在信众眼里，他是大德高僧；在僧尼眼里，他则是披着袈裟的淫魔。他十六岁出家，二十三岁成为全国最年轻的方丈，更是在四十九岁成为中国佛教协会会长。三年后，他因僧尼举报而被免去职务。这期节目，我们就聊聊中国佛教协会会长史学成。史学成俗名傅瑞林，一九六六年出生于福建省莆田市仙游县一个农村家庭。宣传中说，傅瑞林十二岁升起出家的念头。十六岁那年，还没上完初中的他，不顾家人劝阻，执意出家，甚至二十年都不与家人相见。但知情人说。傅瑞林十三岁那年患上了精神病，经过当地寺庙里一位懂医的和尚医治才缓解。奇怪的是，傅瑞林的病一离开寺庙就加重，于是索性剃度出家。他的家人并不反对他出家，甚至对他做和尚寄予了厚望，希望他光宗耀祖。有人说，一个人的命运不仅要靠自我奋斗，但是也要考虑到历史的进程。但关键之处，他并没有点破。在中国想成功，自我奋斗和历史进程当然重要，但更关键的是有人赏识你，也就是我们常说的要有关系。一九八二年农历二月初八，傅瑞林在莆田广化寺剃度，傅瑞林从此有了法号“学成”。为他剃度的是圆桌老和尚。他是福建佛教的老前辈，是印光大师、弘一大师的弟子，当时担任中国佛教协会副会长及资议委员会主席。第二年，也就是一九八三年，释学成就进入了福建佛学院与科班。值得一提的是，福建佛学院是一九八三年由圆桌老和尚创办的，佛学院就设于广化寺内。人有时看似走了捷径。但缺失的经验教训，最终还是要补上的。一九八四年，他考入了中国佛学院。中国佛学院在北京法源寺。在此学习期间，善于揣摩人心的释学成，得到了中国佛教协会会长和中国佛学院院长赵朴初的赏识。至于他是怎么得到赵朴初赏识的，就不得而知了。但根据释学成身边的人回忆。释学成有一大特点，就是喜欢送人礼物。礼物不会太贵重，但一定要亲自送到别人手上，并且要配合上嘘寒问暖，达到花小钱办大事的效果。一九八八年，释学成毕业并获得本科学历。这一年，福建莆田广化寺方丈退居，排资论辈，方丈是怎么也轮不到释学成的。但赵朴初不顾众人反对，可以说是力排众议，也可以说是独断专行，举荐释学成担任住持。赵朴初说：“有些人说他太年轻，这有什么关系？抗战时，我们一些二十几岁的年轻人就当了司令员。”就这样，一九八九年年仅二十三岁的释学成，成为了中国汉传佛教寺院中年纪最轻、学历最高的名寺方丈。一九九五年，二十九岁的释学成成为全国汉传佛教的唯一代表，参加西藏大昭寺认定班禅转世灵童的金瓶撤迁。显然，他是深得组织信任的。这次去西藏，释学成第一次见识到了佛教的力量。中国疆域辽阔，汉传佛教大小寺庙三万三千个，但僧尼人数只有七万多人。而西藏三千六百个寺庙，却有十六万僧众。二零零二年，三十六岁的释学成当选为中国佛教协会副会长，顺理成章的在二零零四年担任陕西法门寺方丈。上任没几个月，就在法门寺以佛教最高礼仪，先后接待了来视察和指导工作的胡锦涛和西藏十一世班禅。很快，释学成就迎来了自己人生的巅峰。北京西山农场的龙泉寺荒废已久。二零零一年，虔诚的佛教徒蔡群，同时是出色商人的他，和地方主管部门签订了一份修缮龙泉寺的协议。他投入巨资修复了龙泉寺的基础设施。在修缮和管理龙泉寺的过程中，
，商人蔡群没少和各级部门打交道。他深知，没有关系的人跑断腿，有关系的人一句话。尽管有不少人联系蔡群，希望把龙泉寺打造成商业寺庙，但蔡群认为，龙泉寺要做大，就得请有名望的高僧当主持。这一年，史学成来到龙泉寺礼佛。龙泉寺虽然破败。但地处经济要地，周边高校云集，远比福建莆田的广化寺有前途的多。见惯富商高官的释学成，早就练就了洞察人心的本领。他和蔡群大谈佛教振兴和去商业化，与蔡群谈笑风生。蔡群心花怒放，他表示愿意无偿将寺院和所有基础设施捐给释学成，但释学成必须要亲自担任龙泉寺方丈。两人一拍即合。二零零四年年初，释学成带领僧众五人入住龙泉寺。这五名僧众中有两名清华博士，一名中科院博士，一名北航教授，一名北大哲学硕士。这一高学历团队招牌，让龙泉寺迅速打响知名度。释学成的成功，也是因为这群高学历的僧人；失败，也是因为这群高学历僧人。蔡群当初选主持的想法一点没错。释学成在没有取得规划许可的情况下，龙泉寺在二零零八年至二零一六年八年时间，采取边设计、边建造、边筹款的方式，建设了一万三千平方米的建筑，包括三会堂、物资流通处、云水堂、库房、教学楼、图书馆。没有释学成的地位是办不到的。自从入住龙泉寺后，释学成要求徒弟和信众称他为师傅，而不再称他为大和尚。释学成从此强调医师，这显然不是正统汉传佛教的套路，因为汉传佛教从来没有人身依附。释学成以善知识自居，所有弟子都必须无条件听从他，他就是佛，听从他就是成佛的捷径。龙泉寺内所有人都没有工资，生活所需需要到寺庙管理处按需支领，各类用品也是用完即还。与其说这是一个寺庙，不如说这是一个披着寺庙外衣的公司。公司的董事会、秘书部、人事部、公关部、宣传部、接待部、后勤部、餐饮部一样不少，并且是不用给员工发工资的公司。释学成在二零零六年开通了微博、博客及龙泉寺官网，这些都由僧尼打理。他抓住了互联网这个新生事物，发动寺庙宣传机器，使劲讴歌他本人，吸引了一大批信众，并以龙泉寺的名义成立了北京市仁爱慈善基金会，大批捐款纷至沓来。他组织将这些网文结集出版，印刷了上百万册。有美国的信众把书送去哈佛图书馆，馆长拒绝了这些书，说学术价值不高。尽管如此，信众还是想办法找门路，最终送了进去。不得不说，信仰的力量的确强大。释学成以佛自居，吃穿用度都是最好的。上好的食材由名厨烹煮，吃不完的饭弟子们都抢着吃。因为他们被教育吃师傅的剩饭有大功德，对外宣传却说他天天吃咸菜馒头。据说释学成特别喜欢上网，还特别喜欢浏览国内外时事，与时俱进。至于他是否经常浏览不良网站，我们就不得而知了。释学成在法会上言必称建设小康社会、中国梦、社会主义核心价值观“一路一带”，并响应号召。在龙泉寺举行升国旗仪式，开展学习中央精神的活动，甚至还出版了一本名为《中国佛教在一带一路》中的文化纽带作用的书。至于署名释学成的畅销书《好好听话》《好好说话》和《好好做事》，实际上都是贤书法师写的。在高学历僧人的影响下，龙泉寺迅速成为了北京高校学生的打卡圣地。大批的大学生来到龙泉寺做义工，那些单纯的 IT 人士也接踵而至。龙泉寺每年还会举办 IT 禅修营，次次爆满。后续还发展了各种禅修营，吸引了大批信徒。焦虑和压力
是现代人的常态。大批来自北大、EMBA、长江、中欧、光华等商学院的学员也慕名前来。寺庙红红火火的背后，是那些不安世事的大学生和寻找解脱的职场达人们在寺庙里做义工。寺庙用“不要有分别心，积福报，宵夜给义工洗脑”。让他们为了信仰而无偿的奉献，义工意味着他们有成为僧尼的潜质。龙泉寺常常这样引导他们：出家有很大的功德，父母不能理解，那是他们境界不够。释学成当时出家也是家人极力反对，甚至二十年都没和家人见面。现在功德圆满，父母受益。在寺庙的鼓动下，许多大学生瞒着家人依附了释学成。出家这两个字说起来容易，做起来并不简单。和所有的公司一样，龙泉寺对应聘者有严格的要求：首先是要年龄在三十五岁以下；其次要求能帮助寺院发展的专业，这堪比公务员考试。不为人知的是，在寺院的引导下，他们出家的时候，大都把个人财产、房产捐给了寺院，有的直接捐给释学成。这些捐赠的民宅被称为精舍，本是给僧人居住的地方，但最终成为释学成侵犯信众的场所。办完这一系列手续，成为僧尼后，他们的身份证、护照、户口簿、学位证书、借碟被扣押，电话也被没收，上网看电视、看报纸成为了不可能。精神层面上，龙泉寺要求申请出家的弟子都必须填写一份详细的出家申请表，还要上交至少五千字的忏悔录，把自己干过的恶行都写上。许多人为了和以往的自己划清界限，把许多自己不堪的隐私毫无保留地交了上去。后来龙泉寺嫌这个还不够深入，直接面对面地进行审问。表面上这一切都是为了你一心一意修行。事实上，却形成了对僧人的控制。他们踏上了一条不归路。师傅释学成的话，至高无上，不可怀疑。寺院的管理严格程度堪比部队，考勤比公司还要严格。劳动、学习、小组讨论等活动必须参加。他们互相监督揭发，博取释学成的信任。这里没有工资，也不花钱。但需要的物品全部要上级签字批准，小到一把牙刷、一支牙膏。习惯了这样的生活后，基本生存能力都会退化，退化到他们会发自内心的认为离开了这里自己寸步难行，于是就会死心塌地的信赖乃至依赖龙泉寺。无论你的学历多高，曾经在单位如何叱咤风云。来到了这里，就丧失了独立思考的能力和时间，成为释学成的提线木偶。以二零一三年为例，释学成把七位北京龙泉寺的女义工调到他家乡福建的极乐寺，并剃度。在汉传佛教中，和尚是不能收尼姑为弟子的，释学成不会不知道这些基本规则。在龙泉寺，这些女义工已经与世隔绝，每日学习释学成开示。来到陌生的福建，他们更是孤立无援。他们唯一的依靠就是师傅释学成，而释学成在北京远程控制，要他们每天汇报思想行为。上洗手间、来月经，都要向他汇报。封闭的环境里，他们与外部社会生活的距离越来越远，心里的服从性也越来越强。虽然远在福建，他们通过视频、书籍来学习释学成的的开始。每周要提交一份个人周报，汇报自己一周的主要经历和心得，并对着释学成的照片祈求发愿。当反复多次的和精神上虚构的释学成建立联系之后，对释学成形成了精神依赖。当释学成偶然来到女众僧团看望大家时，大家会把想象和真实合二为一，对释学成愈发崇拜。他们和那些看到金正恩热泪盈眶的群众别无二致。来到这里，他们没有时间学习佛法，更主要的是学习如何医师，如何听话。这时，释学成开始用短信对尼姑进行控制，询问尼姑对医师法的理解，进一步把医师法故意错误解读为无论什么都服从。
，让尼姑承认这一观念。引诱出家女帝，此接受性需求也应服从世学成。当尼姑接受以后，诱导尼姑性幻想，并让尼姑反复练习。时机成熟后，世学成换上短裤 T 恤，把尼姑带到所谓的精舍，也就是民宅，进行实战。史学成之所以侵犯这些尼姑，除了发泄个人的兽欲之外，很重要的另一个原因是通过性来对弟子进行精神控制，让他们帮助自己管理寺院的产业。但不是每个人都是那么容易被精神控制，小鱼和菜菜就是其中两个。尼姑小鱼在收到史学成给他发的淫秽引诱短信后。询问自己的上级法师，上级法师直接无视他的询问。显然，他们不是第一次面对这种情况了。在小鱼受到侵犯后，他不得不寻求一个在他看来值得信赖的法师阿奇的帮助。阿奇法师在出家前是清华核能专业博士，为人正直。他马上联系律师，并暗中进行调查。不查不知道，一查吓一跳。原来是学成长期以来都和信众、居士、义工、尼姑干着这种勾当，只是没人举报罢了。阿启通过律师拿到了是学成的手机短信。虽然是学成每次发短信都要求尼姑看后即删，但佛学博士头衔的是学成显然不知道这些短信都有后台备份。阿启联系另一名受害者尼姑菜菜，希望他能回国作证。菜菜曾经是法律专业的高材生，此时正在澳洲讲法。菜菜被侵犯的套路和小鱼大同小异，不同的是，菜菜是与另一名尼姑一起被侵犯的。虽然受到了侵犯，但被世学成派往澳洲开辟新的天地。这件事对菜菜造成了不小的心理创伤，但他不想把事情闹大，毕竟揭露世学成，除了解气。对自己没什么好处，他向世学成提出要澳洲寺庙的管理权，并赔偿自己三十六万元，这样自己就不会追究。虽然世学成私人存款有上亿，但他十分抠门，同时他的权力欲也很强。他拒绝了菜菜的要求，还散布谣言说菜菜是精神病。于是菜菜向警方报了案，警方立案后。史学成这才感到惊恐，威逼利诱菜菜要以大局为重，希望他撤案，并答应了菜菜的条件，给他转了三十六万人民币。菜菜答应撤案，史学成立刻反咬一口，说菜菜诬陷自己，敲诈勒索，气得菜菜不去撤案了。菜菜悄悄地联系其他可能受侵犯的尼姑，而大多数的尼姑居然认为这不是坏事。被师傅临幸是好事，史学成则说阿奇法师坠入魔障，号召其他信徒群起而攻之。后来，阿奇法师和阿加法师根据小鱼和菜菜的证据，写下了九十五页的检举材料，发给佛教界的其他高僧。最终，举报材料被散播到网上，引发了舆论的强烈反响。二零一八年八月二十四日。国家宗教局公开证实了释学成的问题。释学成辞去职务，回到故乡福建，在福建福清市由巨古曹德旺修建的崇恩禅寺继续开坛讲法。他通过弟子继续操控多间庙宇。由于释学成没有受到审判，所以究竟他是从什么时候开始侵犯尼姑的，就不得而知了。参与调查的警察说，他是惯犯。许多人都被他侵犯过，只是忍气吞声，直到碰到小鱼和菜菜才东窗事发。释学成的盖子被揭开后，又被迅速的捂上，好像从没发生过一样。甚至还有很多信众力挺释学成，说这是境外势力搞的鬼。许多人怀着美好的愿望，却成为被愚弄的对象。那些高高在上、道貌岸然的人，嘴里说出的话。其实连他们自己也不信，释学成只是社会的一个缩影罢了。